குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல டென்த் மேக்ஸ் கிராஃப்ல எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் கிராஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அண்ட் யூஸ் இட் டு சால்வ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாடல் இந்த மாடல் கிராஃப் மட்டும் தான் அதாவது இந்த பேரபால டைப் கிராஃப் மட்டும் தான் நமக்கு இந்த வருஷம் எக்ஸாமுக்கு இருக்கு நம்ம அதுலயும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்த மாடல் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல எல்லாம் நான் நிறைய இந்த கிராஃப் பத்தி தான் போட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ என்ன செய்யணும் ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் குறியாத தான் நம்ம என்ன செய்வோம் டேப்லெட் காலம் போடுவோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார் தட் நம்ம என்ன செய்வோம் அஸ் யூஷுவல் எல்லா கிராஃபுக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூவை மைனஸ் ஃபைவ்ல இருந்து பிளஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் போட சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வரிசை இந்த மாதிரி எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் போட்ட உடனே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் கிவன் நம்பர் என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பர் அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கீழே எழுதுவோம் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் பிளஸ் ஆயிரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் டம் எப்பவுமே என்ன ஆகும் நமக்கு எல்லா நம்பருமே பிளஸ்ல தான் வந்திருக்கும் எந்த நம்பருமே மைனஸ்ல வராது சரியா ஸோ அதை வேகமாக நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ எல்லா நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டுட்டேன் சரியா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு நெக்ஸ்ட் டேம் வந்து நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே போட்டுக்கிறோம் அது எக்ஸ் காலத்தில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மைனஸ் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட் ரோவை என்ன செய்ய போகிறோம் மைனஸ் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைனஸையும் மைனஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆயிரும் இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் மல்டிபிகேஷன் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ இங்கெல்லாம் நான் டாட் வைக்கிறேன் இந்த டாட் வைக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆக போகுது ப்ளஸ் வேல்யூ தான் வரப்போ ஏன்னா இது இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அடுத்ததா இந்த சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே எல்லாமே ஜீரோ தான் இருப்போது எந்த சைன் நம்ம போட மாட்டோம் அதனால் விட்டுடலாம் ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லாமே பிளஸ்ல இருக்குது ஸோ ஒரு பிளஸ் நம்பரையும் ஒரு மைனஸ் நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்றப்ப நமக்கு என்ன ஆயிரும் மைனஸ் வந்துடும் ஸோ இந்த காலம் எல்லாமே நமக்கு மைனஸ்ல இருக்கும் சரியா ஸோ மைனஸ் ஃபோரில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி எல்லாமே இங்கே பிளஸ்ல தான் வரும்னு சொல்லிட்டு அதனால நம்ம சிம்பிள் யூஸ்க்க வேணாம் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஜீரோவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஜீரோ வந்துடும் மறுபடியும் அதே நம்பர் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்படியே அந்த நம்பர்ஸ் வந்துடும் அடுத்ததாக த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் நம்ம தேர்ட் டைம் வந்து த்ரீ இருந்தது ஸோ அந்த த்ரீ நம்ம போட்டுக்கிறோம் இந்த இங்கே என்ன நம்பர் வருதோ அந்த நம்பர் நம்ம என்ன செய்வோம் வரிசையாக எல்லா காலத்துலேயும் போடணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த த்ரீயை நம்ம இப்போ வரிசையாக எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே த்ரீ நம்ம வரிசை எழுதியாச்சு ஃபோராக மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த ரெண்டு மைனஸ் வர இடத்துல எல்லாமே ப்ளஸ் ஆகிருக்கும் ஜீரோக்கு நேராக ஜீரோ வந்துருக்கும் ப்ளஸ்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுற இடத்துல எல்லாமே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆயிருக்கும் இங்கே எல்லாமே மைனஸாக வந்துருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யறோம் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒய் வேல்யூ ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த த்ரீ வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ளஸ்ல இருக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் எல்லா நம்பரையும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம கீழே எழுத போகிறோம் ஸோ செய்வோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு வரும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன் ப்ளஸ் த்ரீ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உங்களுக்கு ப்ளஸ்ன்றதுனால எப்படி ஆட் பண்ண வருதோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட் இங்கே
கிராஃப்ல எப்படி லைன்ஸ் போட போறோம் அது கீழே ரொம்ப கீழே இறக்கி போடணும் ஆக்சிஸ் வந்து கீழே இறக்கி போடணுமா இல்லை மேலே ஏற்றி போடமா டிசைட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்ல ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது ஸோ நல்லா கீழே இறக்கி போடுக்கலாம் கீழே ஒய் ஆக்ஸ் ஒய் டேஸ்ல நமக்கு கீழே கம்மியா நம்பர் வந்தா போதும் அதே மாதிரி இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் நம்பர் தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஒய் ஆக்ஸ்ல ஒன்னொன்னா எடுத்தா கூட போதும் ஒரு ஒரு யூனிட்டாக எடுத்தா கூட நம்ம இது வரைக்கும் கவர் பண்ணிடலாம் இந்த பிக்கர் நம்பர்ஸை விட்டுடலாம் எல்லா நம்பருமே நம்ம கண்டு கண்டுபிடிச்ச எல்லா நம்பருமே கண்டிப்பாக கிராஃப்ல போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது மினிமம் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வேணும் மினிமம் ஃபைவாவது வேணும் அவ்வளோதான் ஸோ நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டா கூட மார்க் பண்ணிடலாம் அதனால இதுல இருந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டா போதும் பிக்கர் நம்பர்ஸ் இருந்தால் ஜஸ்ட் யூ கேன் லீவ் இட் ஓகே ஸோ கிராஃப் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் X X டேஸ் இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் இது எக்ஸ் டேஸ் இந்த பக்கம் ப்ளஸ் இது பக்கம் மைனஸ் கீழே ஒயிலையும் நான் ஒன்னொன்னா எடுத்திருக்கேன் ஒயில் வந்து ஜஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கிட்டேன் மேலே வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் ஒரு சிக்ஸ்டின் வரைக்கும் நான் எழுதியிருக்கேன் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நாங்கள் என்ன மார்க் பண்ண முடியும் மைனஸ் டூக்கு ஃபிஃப்டின் ஒரு பாயிண்ட் இருந்தது அந்த பாயிண்ட் தான் எடுக்க போகிறேன் மைனஸ் டூக்கு நேரம் மைனஸ் டூக்கு நேராக ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீனுக்கு நேரம் மைனஸ் டூ கமா ஃபிஃப்டீன் அப்படி சைடில் எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் மைனஸ் ஒன்க்கு எயிட் ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு நேரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் ஒன்றை பார்க்கணும் ஒயில் வந்து எயிட்டை பார்க்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா எயிட் நெக்ஸ்ட் ஜீரோவுக்கு த்ரீ ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோ ஒயில் தான் த்ரீ வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ கமா த்ரீ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்பர் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கிடையாது த்ரீ அப்படிங்கிறது ஒய் ஆக்சிஸில் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஜீரோவுக்கு நேரம் த்ரீனா அந்த ஆக்சிஸ் மேலே ஒய் ஆக்சிஸ் மேலேயே நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கமா ஜீரோ ஸோ ஒன் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸுக்கு வேல்யூ வந்துட்டு ஒய்க்கு தான் ஜீரோ ஸோ எக்ஸில் ஒன்று எங்கே இருக்குது எக்ஸில் ப்ளஸ் ஒன் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு ஒன் கமா ஜீரோ ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டூக்கு மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸுக்கு டூவாக இருக்கணும் ஒயில் மைனஸ் ஒன் வரணும் டூக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த பாயிண்ட்டு இதை மார்க் பண்ணிக்கிருவோம் நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து த்ரீ கமா ஜீரோன்னு வருது த்ரீ கமா ஜீரோன்னு எக்ஸுக்கு த்ரீ ஒய்க்கு ஜீரோ ஸோ எக்ஸில் நம்பர் இருக்கிறனால எக்ஸில் தான் நம்ம பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண போகிறோம் த்ரீ கமா ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் கமா த்ரீ ஸோ எக்ஸ் ஆக்ஸில் ஃபோரு ஒயில் த்ரீ இந்த பாயிண்ட்டு ஃபோர் கமா த்ரீ அடுத்து ஃபைவ்க்கு எயிட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ ஃபைவ்க்கு நேராக எயிட் இதெல்லாம் அப்படி சைடில் பாயிண்ட்டை எழுதிட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் ஆனால் ஒரு பேரா போலா போட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணி போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பேராபோலா ஜாயின் பண்ணியாச்சு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கீழே வந்து கண்டிப்பாக அது மாதிரி வளைஞ்சு தான் வரணும் அதனால் கண்டிப்பாக கீழேலாம் கை வச்சு தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் மேலே போப்போ உங்களுக்கு லைன் நீட்டாக வரலன்னா லைட்டாக வேணால் ஸ்கேல வச்சு முதல்ல போட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மேலே கையை வச்சே போட்டுருங்க இந்த பேராபோலா வந்து இந்த மாதிரி யூ ஃபார்ம் மேட்டில் தான் வரணும் சரியா ஸோ பாயிண்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யறோம் ஈக்குவேஷன் சால்விங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்களே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறனா தென் ஜீரோ ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அதாவது சட் இஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம் சைன் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ்ல இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ்ல இருந்தால் ப்ளஸ் இங்கே ப்ளஸ்ல இருக்கிறனால எல்லாமே மைனஸ் போட்டேன் இங்கே மைனஸ் டேம் இருக்கிறதுனால இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இப்போ எழுதுவோம் ஸோ ஒயில் ஜீரோ பண்ணால் ஒய் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக கேன்சல் ஆகிடுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்போவுமே லீனியர் ஈக்குவேஷனாக வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டைம் அங்கே வராது சரியா தென் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸில் ஃபோர் பண்ணால் ப்ளஸ் டூ தானே வரும் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ டூ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் நைன் த்ரீ ருபீஸ் தான் கையில் இருக்குது கொடுத்து போக இன்னும் சிக்ஸ் ருபீஸ் நமக்கு கடன் இருக்கும் அப்போ டூ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம பொதுவாக மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் எடுக்க சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே டூ எக்ஸ் அப்போ டூ எக்ஸ்னா எக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ 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 சார்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா டூவுக்கு மைனஸ் டூ அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் எந்த கிராஃப் என்ன மார்க் பண்ண முடியுது டூவுக்கு மைனஸ் டூனா இப்போ இந்த பாயிண்ட் அதுக்கு அடுத்து நம்ம முன்னாடி கண்டிச்ச பாயிண்ட் எல்லாமே இன்னும் கீழே வரக்கூடியது ஸோ லைன் வந்து கீழே இது வந்து இதோட நிற்கும் இப்போ நமக்கு லைன் மேலே ஏறினா தான் அது இன்டர்செக்ட் ஆக போகுதா இல்லையா நமக்கு தெரியும் சொல்கிறது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து மைனஸ் டூவோட இங்கே ஸ்டாப் பண்ணதுனால எனக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா நம்பர் மார்க் பண்ண முடியும் என்ன மைனஸ் டென் வரைக்கும் அந்த செகண்ட் டேபிளில் வருது ஸோ நீங்கள் மைனஸ் டென் வரைக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் எழுதியிருந்தாலும் இந்த சைடு தான் லைன் வரப்போகுது இதோடு வந்து இங்கே வந்து நின்றுக்கும் இப்போ எனக்கு லைன் மேலே ஏறணும் மேலே ஏறணும்னு அப்போ நான் என்ன செய்யணும் டூவுக்கு அடுத்த வேலையெல்லாம் என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சா தான் அதுக்குரிய ஒய் வழி என்னன்னு எனக்கு தெரியும் அப்போ தான் லைன் வந்து மேலே ஏறும் மேலே ஏறுறப்ப தான் அது இன்டர்செக்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்து அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை நான் சொல்ல முடியும் அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் டூ வரைக்கும் எழுதுனா இந்த டேபிள் நமக்கு பத்தலை அடுத்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ நான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுறேன் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் ஃபஸ்ட் எடுத்திருந்தோம் இப்போ இந்த சம்முக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தேவைப்படுறதுனால நான் என்ன செய்கிறேன் கொஞ்சம் வேல்யூவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் சரியா ஸோ அப்போ என்ன செய்யணும் டூ எக்ஸ் அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறப்ப டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ ஃபைவ் சார் டென் அங்கே என்ன செஞ்சோமோ அதே தான் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி மட்டும் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டிருந்தோம் இங்கேயும் அதே மைனஸ் சிக்ஸை போட்டுற போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒய் வேலி வந்துடும் ஸோ ஆட் பண்ணுறப்ப சிக்ஸில் சிக்ஸ் போனால் ஜீரோ எயிட்டில் சிக்ஸ் போனால் டூ டென்னில் சிக்ஸ் போனால் ஃபோர் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்மளால் மார்க் பண்ண முடியும் ஸோ இதை நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்து நமக்கு த்ரீ கமா ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வேணும் ஸோ த்ரீ கமா ஜீரோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா த்ரீ கமா ஜீரோ வந்து நம்ம ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பேரபோலாவுக்கு இப்போ இந்த லைனுக்குமே த்ரீ கமா ஜீரோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வருது ஸோ ஞாபகத்தை வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோருக்கு டூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்துருக்கு ஸோ ஃபோர் எக்ஸில் ஃபோர் ஒயில டூ இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் கமா டூ நெக்ஸ்ட் ஃபைவ்க்கு ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்துருக்கு ஸோ ஃபைவ்க்கு நேராக ஃபைவ்க்கு நேராக ஃபோர் ஸோ எந்தெந்த பாயிண்ட் இப்போ மார்க் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் கமா ஃபோர் இப்போ எது இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ நான் ஃபோர் பாயிண்ட் தான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்டை நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் என்ன கண்டிப்பாக எனக்கு என்ன வரும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரும் ஸோ நான் லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கிராஃபும் இந்த லைனும் எத்தனை இடத்துல இன்டர்செட் பண்ணுது இன்டர்செட் பண்ணாமல் போகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம ரிசல்ட் எழுத போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரபோலாவும் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் மட்டும் இன்டர்செட் பண்ணியிருக்கு த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டில் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு சொல்யூஷனாக வரப்போது இல்லையா டூ பாயிண்ட்ல இன்டர்செட் பண்ணியிருந்தா அந்த டூ பாயிண்ட்டை எழுதுவோம் இன்டர்செட் பண்ணாமல் இருந்தா ரியல் ரூட் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லியிருந்திருப்போம் இங்கே ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் இன்டர்செட் பண்ணுது அப்போ சொல்யூஷன் நம்ம எப்படி எழுதணும் சொல்யூஷன் வந்து த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் மட்டும் ஈக்குவல் ரூட்டாக வந்ததுனால த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் மட்டும் நமக்கு இங்கே சொல்யூஷனாக வரப்போகுது ஸோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு போட்டு அந்த த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் மட்டும் எழுதிடலாம் ஈக்குவல் ரூட்னு அர்த்தம் அதாவது த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் டூ டைம் வரப்போகுது த்ரீ கமா த்ரீ அப்படின்னு வரும் செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது வந்து மஸ்ட் கிடையாது உங்களுக்காக செக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ இந்த செகண்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன செய்யறோம் ப்ளஸ் மெத்தில் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் மெத்தட் படி லாஸ்ட் நம்பர் தான் ஃபஸ்ட் போட சொல்லுவேன் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் இங்கே எக்ஸஸ் கேருக்கு முன்னாடி எந்த டேர்மும் கிடையாது சப்போஸ் டேர்ம் இருந்தது எதாவது நம்பர் இருந்ததுன்னா அதில் ஃபஸ்ட் நம்பரும் லாஸ்ட் நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுக்கணும் இங்கே டேர்ம் இல்லாதான் நம்ம அதை யோசிக்க தேவையில்லை நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படி நம்ம போட்டுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் நைன் செகண்ட் ஒன்ல மைனஸ் எக்ஸ் நான் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ எனக்கு என்ன வேணும் டூ நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நைன் வரணும் ஆட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் எக்ஸ் வந்துருக்கணும் அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் எடுக்கிறேன் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைனு ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வரும் மைனஸ் வேணும்னா மைனஸ் இங்கே கீழே போட்டு பாருங்க இந்த இடத்துல மட்டும் மைனஸ்னா இந்த ரிவர்ஸ் எல் ஷேப்பில் நான் மைனஸ் போட சொல்லுவேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் இந்த ரெண்டு இடத்துல நான் மைனஸ் போடுறேன் மறுபடியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரெண்டு மைனஸ் வந்து இங்கே ப்ளஸ் ஆகிருக்கும் இங்கே த்ரீ ருபீஸ் கடன் மறுபடியும் த்ரீ ருபீஸ் கடன் அப்போ டோட்டலாக வி ஹவ் சிக்ஸ் ருபீஸ் கடன் 